La salud mental está disminuyendo en todo el mundo. Es por eso que estamos comprometidos a traer más contenido que nunca. Muchas gracias por ser parte de nuestro viaje. ¿Quién no ha visto al menos una película o programa en el que el inteligente despierta tu interés? Desde Sherlock Holmes hasta Shikamaru Nara, los más inteligentes han sido buscados. Esa persona inteligente y distante que, sin darse cuenta, cautiva los corazones de las personas que los rodean, es un tropo popular en las películas. A pesar de eso, a menudo también se los representa como increíblemente desafortunados en el amor. Y esto no solo ocurre en las películas, sino también en la vida real. ¿Pero por qué? Hoy veremos seis razones por las que las personas altamente inteligentes tienen dificultades con el amor. 1. Piensan demasiado. Cuando se trata de la noción popular de amor, creemos que debemos sentir lo que es correcto y simplemente seguir tu corazón hacia la dulce niebla del romance. Y no hay absolutamente ninguna opción de que una persona inteligente vaya a estar tropezando por ahí a ciegas. Van a analizar los detalles y comparar la información con estándares confiables antes de tomar una decisión importante. ¿Es bueno para la información? Sí. ¿Es prudente a largo plazo? Sí. ¿Es bueno para incitar y comenzar una relación apasionada? Uh, no del todo. Puede ser exasperante para algunos, ya que pueden malinterpretar el tiempo que las personas inteligentes pasan analizando como desinterés. En una trágica ironía, la persona inteligente quiere decir lo contrario. Si se toman ese tiempo para estudiar, planificar y revisar la situación, es porque consideran que su interés amoroso es valioso y deseable. Ese esfuerzo analítico es para asegurar una mejor oportunidad de éxito para la relación. Si no hubiera interés o tuvieran un mal concepto de la relación, ni siquiera se molestarían. 2. Aman su independencia. Este es uno de los problemas de la versión hollywoodizada del amor. Es todo ese concepto de, tú me completas, lo que implica que alguien es menos persona si no encuentra esa otra mitad. Esto fomenta la codependencia e indirectamente ridiculiza la autosuficiencia. Las personas muy inteligentes suelen estar seguras de quiénes son y ya se sienten completas. No requieren de otra persona para completar la imagen. Sienten que otra persona se podría agregar a la imagen y así mejorarla. Esto puede ser interpretado por otros como, esta persona simplemente no me quiere. Esto solo significa que no cargan innecesariamente con esa responsabilidad a su pareja. Por ejemplo, la persona inteligente entiende que su propia felicidad es su responsabilidad y no de su pareja. 3. Priorizan sus objetivos. Esto no significa que piensen que sus metas sean más importantes que sus parejas. Solo significa que consiguen dejar las cosas hechas. No les pasará de estar a medio camino de un objetivo y luego abandonarlo repentinamente para dejarse llevar por un romance. También pueden ver que algunas metas requieren mucha atención y tiempo, lo que significa que las relaciones tendrían que dejarse en un segundo plano hasta que se cumpla la meta. Es posible que no quieran tener relaciones en absoluto hasta que hayan cruzado esa línea de meta. Las personas inteligentes prefieren estar solteras a tener una pareja que no sea de la misma mentalidad o que sea impaciente, porque no quieren terminar en una situación amarga y sin apoyo. 4. Tienen altos estándares. Bueno, el término alto en sí mismo es bastante subjetivo, pero basta con decir que la mayoría de las personas inteligentes tendrán unos estándares bastante definidos. Por lo general se exigen más a sí mismos y, como tal, suelen tener límites bastante fuertes y un estándar definido para su pareja. Aunque ese estándar puede tener algunos pequeños ajustes a medida que madura, nunca cae en picada. Por lo general, prefieren navegar solos por la vida que conformarse con una relación deficiente. 5. Piensan con la cabeza, pero no confían en su instinto. La persona inteligente tiende a apoyarse mucho en la lógica fría. Ya sabes, como Spock, ni siquiera seguirán un instinto visceral si no pueden descubrir los fragmentos de evidencia o las pistas que contribuyen a ello. Entonces, cuando se trata de enamorarse, la persona inteligente a menudo pisará el freno y se preguntará, «Espera, ¿por qué me siento de esta manera?». Pueden repasar mentalmente todas sus películas favoritas y considerar cualquier influencia en sus vidas para tratar de encontrar una razón. Es probable que luego analicen para ver si esas influencias proporcionan una prueba confiable. Recién ahí considerarán hacer su primer movimiento. Como puedes imaginar, 
no es exactamente la manera más fluida y oportuna de apasionarse. 6. Están solteros por decisión propia. Como están en armonía y sienten felicidad y paz con ellos mismos, no están buscando desesperadamente a otra persona para satisfacer sus necesidades básicas o a alguien que les ayude a descubrir quiénes son. Tienen el lujo de poder pasarla bien estando solos y de encontrar nuevas formas de hacerlo. En el otro extremo del espectro, a veces simplemente no pueden encontrar a alguien que sientan que sumará a su mundo, por lo que eligen estar con la única persona que realmente los entiende. Ellos mismos. El amor de por sí tiene muchos aspectos, pero nosotros en general tendemos a estar fuertemente influenciados por cómo se representa en los medios y construimos nuestros ideales de cómo se supone que debe suceder basándonos en estas influencias. Desafortunadamente, aquellos que no siguen ese formato popular en particular tienden a tener problemas. La próxima vez que ese cerebrito se sienta incómodo contigo, Considera que podría ser que le pareces una persona muy valiosa. Tenemos a este video hablando de señales de que le gustas a alguien, pero disimula porque le teme al rechazo. ¿Con qué puntos te pudiste identificar? ¿Has ganado algún nuevo conocimiento? ¿Te ha estado pasando algo de esto que ahora tenga más sentido? Nos encantaría que debatieras y expandieras tu mente en los comentarios. Y también que inteligentemente le des a ese botón de like. Como siempre, gracias por vernos.